Ano ba yan? Saan ba kami dumudumi? Paano kayo naliligo? Paano pag nagkaanak kayo? <laughs> <laughs> Yun, alamin ang mga kasagutan. Mula sa matataas na bundok hanggang sa kasulok-sulukang gubat ultimate dream namin na madocument ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis at ako naman si Celine kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Okay, welcome back to part 2 ng Conversations in a Camper Van. Episode 4. Yan, yeah. pag-uusapan na natin ng mga maiinit na tanong. Okay. Kung saan uminit ang mga ulo namin. <laughs> <laughs> Pero wait, kung galing kayo dito from part 1, thank you. At kung hindi pa, punta muna kayo sa part 1 hmm. para sa mga konting reflections at trivia at information about sa mga wildlife na na-document natin nung previous episode. Grabe mga wildlife na ano napag-usapan natin doon. Lalo na yung mga documentation natin sa previous episode natin last Wednesday. Correct. <laughs> Kaya kung hindi nyo pa napapanood yan, naku, wag kayo magpapakuli. <laughs> Yun. So, di ba, nung nakaraang mga weeks, mm. na-feature tayo sa iba't ibang platform, sa iba't ibang news agencies, yung mm. kwento natin. Tapos, syempre, pag may publicity, Mag, merong mga comments na nakakatawa at syempre medyo nakakainis. <laughs> oh. <laughs> Pero ito, uh, ginader namin yung mga comments or yung mga questions doon kung saan may point naman. Syempre yung mga meme hindi na natin oh, sinali. Oo, hindi natin sinali kasi we don't feed negativity. Oh. So ito, ito, yung mga questions nila galing na sa curiosity. Yes. Kasi hindi naman normal to sa Pilipinas ang van life. Madalas lang to sa ibang bansa. Meron kaming a handful of questions na kinuha namin dun nga sa mga comments. Mm-hmm. So, ano ba yung first question? So, ang first question natin, paano po income nila? Paano daily expenses? How nila na-manage? Tapos, kapareho niyan, ah, yan, yung question ni Bobby Cruz. Kung sino man si Bobby Cruz. Saan kumukuha budget? Yan. <laughs> to answer those questions. So, saan ba tayo kumukuha ng panggasto sa araw-araw, babe? Bali, unang-una, nag-ipon kami. Nakaipon mm. kami kasi during nung time ng pandemic, pareho kaming may work. Mm. Ako nag-remote work. Si Dennis work from home as an electrical engineer. Tapos nakaipon kami. Ang luho lang naman talaga namin ay travel at food. Mm. Tapos nung nag-pandemic, nawala yung travel. So, medyo nakapag-pundar, nakapag-ipon-ipon. So, yung savings na yun, yun yung naka, nakabili kay Eli. Nakapagpaayos kay Eli. Mm. Tapos, yung mga gamit kay Eli, yun mm. yung ginamit namin. And up until now, yung meron pa rin part from that savings na nagsusustain sa amin. So, bali may timeline kami. Alam namin kung hanggang saan yung ipon yung naman. <laughs> hanggang kailan namin masusustain itong lifestyle na to. Oh, tas habang malayo pa, may buffer pa kaming ilang buwan, naghahanap kami ng grants mm. in mga environmental storytelling, ganyan. Tapos, pag nakuha namin yun, umuurong-urong mm. yung mga, yung buwan na masusustain namin. Kasi may set budget kami mm. per month eh, para makakain kami ng maayos. Yes. <laughs> makapag-ikot, ta- makapag-ikot tayo. Mm. So, para sa mga hindi nakakaalam ko ano yung grants, eh yun yung magpapropose ka ng isang project, tapos papondohan ng isang organization yung project na yun para magawa mo. So, ayun. Kadalasan, ang grants namin ay about kung ano talaga yung ginagawa natin. Oh. Wildlife and wild places. Oo, oh, yan. Mga wildlife and wild places. Kung mag- nag- na isang um, whole project, usually three months yung mm. nila last noon. Bukod sa grants, sumasali din kami sa mga photography contests, mm. mga kung ano-anong contest na pasok sa amin. Siyempre, At nananalo naman, lalo na si Celine. <laughs> <laughs> ayun, may napadagdag. Mm, may mga nakukuha din kami dun. Um, yung isang recent na inaabangan namin, yung sa DOST Indicentia Film Festival, mm. na finalist yung isa sa film natin about native trees. Mm. So, sa February 25 yung awarding. Sana mm, na. maka-place tayo para madagdagan na naman yung buffer, buffer natin. natin. <laughs> uh, ano pa ba? Nagbibenta rin tayo ng prints. Yes. Ng mga photographs na nakukuha natin. So, lahat ng nakikita nila images sa 
uh, video uh, sa YouTube dito mm-hmm. sa episodes for sale yon email nyo lang kami yan sobrang makakatulong kayo na makadagdag sa buffer na namin <laughs> kapag uh, bumili kayo ng mga fine art prints yes. so hindi basta basta print yon kasi gusto namin gallery quality, quality. Yung, at maglalas na maglalas na matagal pag isasabit nyo sa mga bahay nyo yeah. so yun Bibenta kami doon, paunti-unti, uh, nakakadagdag dun sa buffer natin. Plus itong YouTube, sobrang laking tulong yung panonood nyo, yung pagla-like, comment nyo, sobrang laking tulong. Tapos, share. share. Super thanks dito sa YouTube, maraming maraming salamat sa mga nagbibigay. Kahit pa paano, nakakadagdag, nakakadagdag talaga. talaga siya eh. Para ma-sustain namin tong lifestyle namin at mapagpatuloy tong pangarap namin. Yep. And isa pang ginagawa ko dahil before I was a photographer, I was a writer. Mm. So, nagpipitch ako sa mga magazines mm. ng kwento about wildlife and wild places din. About culture, indigenous people cult- mm. um, culture. Ang ano na lang namin ni Dennis, pagka may mga ganun, tinatry namin yung portion ng nakukuha namin prize or money or commission fee binibigyan namin ng portion yung mga finiture naming mm. stories. We try to give back to the community. So, ayan. Marami kaming racket. Oo. Oh, mga racket eh. <laughs> Oo. Oh, yan. Para mas sustain pa yung lifestyle na to. Hindi siya ganun kadali na, na pwede kami tumambay ng sobrang tagal. Mm. Hindi. Hindi. Behind the scene, marami kami mga racket na ginagawa para mas sustain tong dream namin. Hindi basta-basta magpapakasaya pumunta sa isang lugar. Ayun yung mga misconception. Basta van life papakasaya oh, okay kala nila tambay tumatambay lang magandang sa view lugar. tapos <laughs> eh, tambay nod nod lang ng scenery hindi <laughs> yeah. sabi ko nga yung pinupuntahan namin deliberate either hmm. may project or may remarkable na pwedeng i-document hmm. na pwedeng i-propose for a project Ganun. so sa isang lugar parang maraming ano na yun, maraming output na yung nagagawa natin hmm. nakapag youtube tayo nakakakuha tayo ng outputs po para makapag Grants. Grants. Mga tapos stories. Stories para mm. sa mga magpipitch sa mga magazines. Yes. So, ayun. Sa isang lugar, yung documentation namin, hindi lang para sa YouTube. Maraming purpose. Yan. <laughs> Swerte lang din kasi yung mga iba't ibang uh, skills na na-hone na ko from my years of freelancing. Nagagamit mm. pa rin namin tama, ngayon. Tama, tama. Yun din, nag- free, nagkukonsultan si Job din ako. Gumagawa ko mga toolkits, ganyan. Mm. Of course, nakakatulong din yung mga tulong sa atin ng mga tao sa paligid natin. Yes, yes, Sobrang yes. laking tulong nun. Mga government agencies na nakaka-partner natin, katulad mm. ng DNR Kamigin, na nagwapastay sa atin dito sa home base. Mm. Sa mga project, may mga nakukuha tayong connections, which is nagagamit din natin sa mga sumusunod na projects na ginagawa natin. Na sobrang nakakatulong sa lifestyle na to kasi nakakahanap tayo ng no, safe, na, safe na parking area. Yung ganong collaborations, parang nagiging ex-deal. So, in exchange na binibigyan nila kaming parking space, binibigyan din namin sila ng kopya ng mga photos and videos na nakukuha namin para magamit din nila for their own um, programs and programs. projects. Ganon, building community. Marami din tayong sinacrifice na hindi kami laging nakakabili ng mga material things. Kailangan namin pag-isipan at hmm. pag-ipunan. Pag uh, may nasisirang kahit maliit na gadget, Oo, sobrang... Sobrang sumasakit uh, yung puso namin. <laughs> katulad nung sa vlogging camera. Oo. Sobrang laking bawas yun sa buffer natin. Kaya ma- sobrang, sobrang thankful naya. kami. Oo, sobrang thankful kami pag uh, merong mga brands na tumutulong sa atin. Hmm. Kaya please... Please support nyo yung mga brands na kapartner natin dito sa channel to kasi sobrang laking tulong nila. Mm-hmm. Ang dami namin sinabi, di ba? Unang question pa lang. Oo nga. Okay. Eh, basta gusto lang namin i-clear na wala, hindi kami nanghihingi sa mga magulang namin. Hindi kami mayaman. Hindi kami mayaman. Saan mayaman kami? Grabe. Yung pinaprovide lang ng family and friends namin sa amin moral support at saka katulad ni Potpot na, na pinapapark kami from time to time at pinapakain kami from time to time. Sa Haruhay and Daos dito sa Kamikin. Yan. Next, Next question. Mukhang mahaba-haba to ha. <laughs> Kala ko, ano, may ikli lang to kasi parang paulit-ulit lang yung tanong na, na ano natin. Oh, so this is our chance to clarify. To debunk. And debunk. <laughs> and kay Gerald, saan po kayo naliligo at saka dumudumi? Kay AC, tanong lang po saan kayo na wiwi and poops. <laughs> kay Jaeger. San sila? Oo. Julius. San ka? Mo oo. Sa loob din ng van. How do they do their physical hygiene? Where's their bathrooms and toilet? 
Laundry is probably via laundromat. Tama. Kitchen can be in the open, but you can you need to clean the utensils still. The minivan can only fit beddings, tents, gears, clothes, gadgets. One would need a coaster size van at least for the other amenities. amenities. <laughs> Paano ang CR? Mm-hmm. San nga pala sila tumata? Curious lang po. Thank you. Ayan. Okay. So, so, unahin natin yung saan kami dumudumi. Ayan. Simulan natin sa home base. Ayan. Ngayong may home base tayo. May so, malapit na si Oh, may malapit na CR. Pinapa-CR tayo sa office ng DNR. So, paano namin nakuha itong home base namin? Uh, panoorin nyo na lang dito sa episode na to. <laughs> Kasi, uh, ayaw ko nang paulit-ulit tayo. Uh-huh. Ayan. Pero, maikli, uh, nakipag-partner kami. Alam nila yung mga ginagawa namin. Pinayagan nila kami mag-park dito overnight. Tapos, pag wala tayong home base, napangarami sa daan. Mga gas station. Yes, gas station. Number one natin nung una, gas station. So, meron nga akong ano, eh, list ng mga gas station sa mga mm. dinaanan namin na okay yung CR. Oh, pwede tayong mag-review ng mga CR. Na. <laughs> Actually, ma- so surprise kayo sa mga gas station. Mm-hmm. Magaganda yung CR, ha? Some, some. Madalas. Madalas. Oh, basta yung mga ano, sikat na gas station. Siyempre, pagka meron tayong photography adventure, madalas may CR doon. Mm-hmm. Kasi mga waterfalls, may mga ano dyan, resorts. May mga resorts dyan. Mm-hmm. Mga diba? CR yan, for sure. Mga public parks, mm-hmm. for sure may CR yan. Napakarami. Tapos, kung walang-wala talaga lahat, meron kaming portable toilet yan. Na nagamit na namin nung nag-overnight kami ng 3 days, 2 nights sa uh, Bukid Ogaong. Non, Ogaong Viewpoint. Kasi yan. remote yun eh. Mm-hmm. So, yung portable toilet namin can last siguro 5 days. Oo. Mm-hmm. Nasa Pagka, sa amin dalawa na. Lang. Uh, sa ihi kasi, meron kaming maliit na inrola tapos dinadump na lang sa pag, ano tapunan tapunan pag, pagpuno na so yung portable toilet namin eh, ano ginagamit lang namin yon as last resort kasi okay. ayo namin nang palaging naglilinis ng ano medyo may tip kasi siyang linis oh. <laughs> pero ang dami naman kasi ano eh Pwede. gas station tapos yung mga resort so hindi siya problema yun nung nani pa namin naliligo same same lang din mm-hmm. sa home base sa mga resorts pagka may photography adventure sa mga ilog Public parks yun. sarap maligo sa ilog ah oh sa ilog diba? sa waterfalls, waterfalls di ba hindi kami masyado sa dagat kasi pag maligo ka sa dagat kailangan mo ulit magbanlaw oo oh, saka prone masira agad yung mga gadgets mga natin kaya masarap dito sa probinsya napakarlinis ng ilog mm-hmm. natatandaan ko sa may Davao de Oro oh. may pinagtigilan lang tayo random ilog lang yon sa Maragusan Maragusan mm-hmm. oo oh, sa Maragusan random ilog lang yun, malinis yung tubig, sarap maligo, pero hugas kami ng pinggan doon. So, ayun. Hindi siya mahirap hanapin dito sa probinsya. Siguro sa Manila, yan. Kasi siguro mga taga Manila yung mga nagko-comment ng gano'n. Kailangan daw ng coaster size na van, di ba? Mm-hmm. Eh, delika lang to. Oh. That's why, nung binil namin, talagang inisip namin yung mga dadalin lang namin, yung mm-hmm. fit sa lifestyle namin. Unang-una, kailangan namin magluto kasi vegan. Vegan hmm. ako. Vegetarian si Dennis. Mahirap makahanap Mayirap ng karinderya na vegan. Oh, so, we need to cook. Mm-hmm. So, may impor- important na may kitchen. Mm-hmm. So, kung paano magbawash pag wala sa home base or walang sor- water source, mm-hmm. meron kaming supply ng water sa taas. Ming about 60 liters na water source sa taas mm-hmm. ni Eli. Saan pwede mag-refill? Napakarami. So, pwede sa gas station. <laughs> Again, pagka magpapagas ka full tank, oh, pwede ba makisuyo na ano? Na ng tubig. Oh, tapos, dito sa probinsya, marami din uh, car wash na do it yourself. Oh, so, yun. yun. Isa pa yun. For 5 pesos, napakaraming tubig mo nang pwedeng na ano, na mapupuno na yan. Siyempre, sa mga ilog din. Sa mga ilog din. <laughs> Kusan kami nag-shoot, pwede namin i-refill yan. So, hindi siya mahirap hanapin dito sa probinsya. Pinangugas namin, pang hilamos, hmm. pang toothbrush. Tama. Kung walang maliligo, ah, wala, palit-palit na lang ang damit. <laughs> Titisin na lang namin yung amoy na isa't isa. <laughs> Kami-kami lang naman. Total, sa video, hindi nyo naman naamoy. <laughs> Pero ayan, mad- maraming ilog na malinis dito sa probinsya. Pwede na ba tayo mag-next? From YouTube to, si at Meds Lopez. Sa mga subscribers natin dito sa YouTube. Good evening, Dennis and Celine. How do you bear or manage the heat inside van, especially 
when sleeping. So, parang ang tanong dapat ay how do you manage the cold? <laughs> Dito sa home base, how okay. do you manage the cold? Kasi sa dalawang unang home base namin, pare- parehong malalamig ang klima. <laughs> sa bukid noon, sa Malaybalay, malamig dahil bundok. Tapos ngayon, dito sa Kamigin, bundok na naman. Malamig. Malamig. Pero in case na nasa baba tayo, wala tayo sa bundok, yung van namin, nilagyan namin ng butas, tapos nilagyan namin ng exos. Actually, hindi siya butas. Ito yung dating sun, sunroof. Sunroof. Eh. Na, Tinanggal namin yung sunroof. Mm, tapos nilagyan namin ng exos. Inlet-outlet siya na, ano, na fan. Uh, tapos, meron kaming one, two, three, three, three tatlong fan. Mm. Ma- rechargeable fans yan. Mm, dito sa loob ni Eli. So, ayun, nakakaya naman. Nakaya Tapos, naman namin. tinataas namin itong rear pagka, ano, pag okay. Pagkatambay lang kami. Mm. Siya, pag natutulog, sasarado namin. Di ba? Mm. Pero, yeah. ayun, nakasurvive naman kami. Tiis-tiis na lang. Bu- bubuksan nitong bintana, ayan. Pagka, ano naman, tambay lang din, naghanap kami ng mapuno na lugar. Mm, sa saan may lilim. Mm. Tapos, yun yung exhaust 12 volts yan, nakasaksak sa powerhouse namin sa house battery. Thank you for that question. <laughs> so next, hello, I have a question. Siguro from a foreigner. Uh, sa YouTube din. Si Atkins Back Road Travels 1540. So nasagot na namin tong mga tanong na to sa YouTube pero share na rin namin dito para at least lahat ng man- makapanood malaman. I know Philippines is not really van life friendly as America and Europe is. In America, you actually can stay just about anywhere overnight where in the Philippines, not so much. I see you have a home base. Do you stay at that home base nightly then go travel out? Or do you use resorts and campgrounds for safety? Do you just wild camp wherever you feel it's safe? Do you ever feel unsafe overnighting places? Thank you. So, ayan. Uh, yung sa home base, alam na naman natin yun. Napag-usapan na natin. So, pagka wala nga tayong home base at nasa ano tayo, road tayo papunta sa next spot natin natry na namin na mag wild camp experience namin nung first week namin sa van life ayun yung mali namin kasi kung saan sa kami nag park so paggabi tutulog na kami may kakatok na tanod iniisip din nila yung safety namin so papalipatin kami sa barangay hall since then pagka may bagong lugar kaming pupuntahan or pag iistapan Nagko-courtesy call kami sa barangay. Mm. Tapos, tatanong namin kung yung spot na pupuntahan namin pwedeng mag-park at mm. overnight. Pag hindi, tinatanong namin kung pwedeng dun kami mag-park sa barangay mm. mismo. And most of the time, always, almost always mm. pumapayag sila. Yes. Pagka naman biglaan, kunyari biglang umula na malakas, tapos hindi tayo makapag-drive ng gusto, natry na namin na may isang bahay tapos nagpaalam kami doon na kung pwede kami magpark sa gilid ng bahay nila then basta i-explain mo lang kung ano yung business mo doon sa lugar nila eh. yeah. so kami naman hindi naman namin sinasabi na uh, tambay lang po kami dito para magpakasaya sa van namin <laughs> hindi ganyan kasi ano gaya na sabi namin nung mga nakaraan sa mga interview namin yung van life namin ay just a means para magawa namin yung pagdodocument ng wildlife and wild places. Yan, sasabihin lang namin, makikipark lang po may tulugan sa ba namin. Malakas Oo. kasi yung ulan eh. Tapos gusto namin kasing mapicturean o madocument yung wildlife or yung sunrise mm-hmm. dun sa malapit dito. So kung okay lang po na mag-overnight parking kami dito. Then, Usap lang ng maayos. Oh. Usually supportive naman yung mga tao. Oh, mababait yung mga tao lalo na dito sa probinsya. Kasi... Kumbaga, hindi sila nag-isip ng masama kung oh. ano yung ano, pakay mo dun. Ano yun lang talaga, explain mo lang ng maayos. Mm. Tsaka, yung huwag tayong maangas. Tama. <laughs> Kasi tayo lang yung nagkisuyo. Tama. Uh, do you feel unsafe? Just once. Mm, yun yun nga, nga yung may kumatok. Nung ano pa kami, newbie pa kami. Oh, pero tanod naman pala yun. Since then, hindi na. Mm. Kasi, alam na naman yung dapat gawin. Mm. Thank, Thank you, you for that question. Yeah, nasagot na rin natin yan in English. <laughs> Chinere lang namin sa inyo. Then, for the last question. Yan. Ito, ang tanong ng karamihan. Sabi ni Ferdinand, pursuing your dream life, very fulfilling yan and happy. Pero pag nagkaroon na kayo ng anak, paano na? A child eventually will grow and has to socialize with friends and has to go school. Yan. Okay, Josie, paano po pag dumating na yung blessings sa inyo na baby mahirap po? Po kung ang baby kasama nyo pa din. Kay Sabi Jaker. Ni, pag may baby na kayo, mahirap na po ang ganyang style. Hey, Tintin, do you have kids po? Alvarado. Kung 
may anak kayo at mag-aral, palipat-lipat din. Ito kay, kay Karen, Karen mula sa YouTube. YouTube. May plan na po ba kayo mag-baby? If ever meron po, sasama nyo din po ba siyang mag-van life? Ayan. Si Karen ay high school, high school classmate, classmate namin natin. Yan. Okay, baby. May baby na ba tayo? <laughs> <laughs> Ang baby namin ay isa't isa. <laughs> Ayan. Wala kaming anak. Mm, we are child-free. By choice. By choice. Tinatanong nila kung paano pag nagka-anak or kung may balak kami mag-anak. Wala kaming balak mag-anak. Hindi naman kailangan magka-anak para i-consider na buo yung family. Hmm. So kaming dalawa, pamilya na kami. So hindi natin masisisi kasi parang ayun yung naging normal eh. Dapat hmm. pagka nabuhay ka sa mundong ito ng babae, kailangan mong magka-anak. Correct. So ayun, dahil 15 years na rin kaming as a couple, as a couple Nung una pa lang, napag, uh, parang napag-uusap-usapan namin yan. Yan, tapos yun nga, na sabi na rin ni Celine, matagal na matagal na na ayaw niya magkaanak, ayaw niya mabuntis. Sabi ko naman sa kanya dati na hindi naman kita niligawan para magkaanak. Oo, oh, true. <laughs> so, ayan. Siguro, uh, open lang natin yung mind natin na may ganito talagang eksena. May mga ganito talagang tao na may ibang daan pala. Hindi kailangan magkaanak. Hindi kailangan graduate, trabaho, office, asawa, anak. Pwedeng, Pwedeng hindi ganon. So, Pwedeng hindi, walang anak. Oh, Pwedeng, hindi, hindi namin sinasabi na huwag kayong mag-anak. Ayun. Kanya-kanyang desisyon niya sa buhay. So, napakaraming istorya sa behind the scene kung bakit nagiging ganon yung desisyon. Ako kasi, personally, marami akong trauma na dapat i-resolve. Childhood trauma. Childhood trauma, tas mga mental health issues na, hmm. na, na yun naman medyo nare-resolve na. Hmm. Pero yun, parang I want to spend yung the rest of my life na working on myself, working on my relationship with Dennis. Tapos, ibigay yung sarili ko sa natural world. And kung may, parang that's the best thing I can do. Hmm. Yun. Kung, kung may baby, kung may anak, parang hindi ko din siya maaalagaan kasi sarili ko nga hirap na hirap akong alagaan. Sakaling naiisip-isip nyo rin yan, know that it's normal, your feelings are valid. Tapos kung makakatulong, meron Facebook group ng Child Free Philippines. So nandun yung iba't ibang situation ng mga tao kung bakit nila napag na mag- maging child free. Hindi lang couples, mga individuals na mm. kahit wala pa silang partner decided mm. na ayaw nila na. So ayun, ayun din ang isa sa mga malaking contribution siguro kaya natin nagagawa tong lifestyle natin. Kasi lalo na pagka nagkaanak, di ba? Alam naman na lahat na mag-iba na yung mundo mo. Pero ayun, masaya kami na natutunghayan namin yung paglaki ng mga pamangkin namin. Yan. Hindi naman kami galit sa mga bata. Oo, may mga pamangkin kami na sobrang natutuwa kami pag nakikita. Ayun. Kami yung mga, ano, mga tito-tito na mysterious. Mm. <laughs> Bigla-bigla sumusulpot ka. <laughs> yeah. <laughs> Paglaki nila, cool titos and titas kami. Mm. So yun, kung gusto nyo magkaapo at may anak kayo, ayusin nyo ang pagpapalaki sa kanila. <laughs> at ano, do something about the environment. <laughs> tama, tama. Huwag kayong magkalat ng ano, kung ano, kung ano na sa daan. Wala kayong binabayaran. <laughs> Tagalinis. <laughs> so yun. Medyo naging kitchen oh, eh. Pero yun, mero- maraming anak. Mm. Ayaw na yung mag-anak. <laughs> May outline kami dito sa conversations in a camper van pero parang itong topic na to yung pinaka mahirap i-explain kasi ayun nga controversial naging, kasi siya eh. naging normal na rin talaga na dapat magkaanak pero gusto lang namin i-share yung kung ano yung saming side namin na ayun na wala kaming balak mag-anak at masaya kami mm. <laughs> kahit wala kaming anak mm. and kumpleto kami as a family may mga friends and family Uh, loved ones kami na we consider as family na bumubuo sa amin. Then, of course, siguro may magtatanong sa inyo, paano pag tumanda kayo? Siyempre, naisip na rin namin yan. Kaya, doon pumasok yung mga insurance. Oh, mga insurance namin. <laughs> so, <laughs> kaya, may, medyo malaki yung monthly na na binabayara namin kasi may mga insurance din kami oh, binabayara. So, hindi kami pabaya. Hindi oh. isip namin yun. Mm-hmm. Pero actually, kahit may anak kayo, dapat eh. Dapat, dapat meron din kayong ganun. Huwag niyong gawing insurance yung anak niyo. Correct. Huwag niyong hindi investment ang mga anak. Mm-hmm. Kailangan may sarili din silang buhay. Oh. Ayaw namin maging pabigat kahit kanino. Kaya meron, kumuha kami ng insurance. And sana kayo rin, uh, huwag niyong gawing insurance ang mga Ay, anak mo. Mm-hmm. Tapos, van tour. Maraming nagre-request, babe, ng van tour. Kailan ba tayo mag-van tour? So, napag-decide kami sa 10k subscribers natin. Malapit-lapit na. Uh, 
Magbabantor na. Magbabantor na tayo. So, Road to 10K. Make sure na paalam nyo sa lahat ng kakilala nyo tong channel na to para mag 10K na tayo. Saka so, tayo magbabantor. And paalala lang namin ulit sa Wednesday. Excited na kami ipakita sa inyo yung adventure namin sa pag sa Mount Hibok-Hibok. Ang main goal natin dito sa Kamigin. Yes! Sa wakas, nakakakit din tayo. And... Ayan, maraming maraming salamat sa panonood at pakikinig kung nasan ka man at ingat lagi. Huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Sobrang laking tulong na na sa amin yon sa pagpapalaki <laughs> ng buffer namin. At para makapag-attend ng uh, marami pang kwento mm. about Philippine Biodiversity. See you in the next episode. Bye!